my name is Sharab. I am your physics master teacher here in Vedantu. And I have been in teaching since 13 years, right? So far, I have mentored and taught or guided many students or you can say more than 20,000 students, right? And also I have produced 1,000 plus ranks in ITJE and also 1,000 plus ranks in NEET. Okay, so this may be a lot of things you can see on screen. Now, we don't waste a lot of time on this. We have finished the exams of class 11th and you will start the class 12th. I hope so. Okay, so my purpose or my intention for this series is give you an upper edge over all other students. And this subject, the chapter, which you have started the chapter, that is actually the electrostatic. तो मेरा इंटेंशन और पर्पस ये है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से समझ में आए टॉपिक आपको यहां सामने दिख रहा होगा हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th सिलेबस दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आपने सभी ने क्लास में स्कूल में इंस्टीट्यूशन में जहां भी आप जा रहे होंगे एंड आई होप आपने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना शुरू कर दिया होगा यहां हम लोग कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपने या तो जल्दबाजी में पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी या जिसमें आप बच्चों कंफ्यूज रहते होंगे ओके तो वो जो कंफ्यूजन है बच्चों वो कंफ्यूजन हमको दूर करना है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ वेरी बेसिक चैप्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका क्लियर हो जाता है देन ऑब्वियसली इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट इलेक्ट्रिसिटी और द कैपेसिटर ये बहुत अच्छी तरह से स्मूथली समझ में आएंगे और कंडक्टर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है और ऑलमोस्ट आप उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं तो अभी एक छोटा सा सेशन है उस छोटे से सेशन में हम वो ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे जो आपने या तो नहीं पढ़ी होंगी और या पढ़ी होंगी तो आपको वो इतना क्लियर नहीं होगा और उन क्वेश्चन को आप डेफिनेटली गलत करते हैं तो वो गलतियां आपसे ना हो इसलिए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे ठीक है आगे आने वाले सेशंस में आपको मैं और भी बहुत सारी चीजें देता रहूंगा और आप अगर स्टडी करेंगे और अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ये समझ लो बच्चों हीरो बन जाओगे ओके तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या क्या और स्टडी करने वाले हैं ओके सो आज के सेशन में जो मेन टॉपिक रहेंगे या जो मेन फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे एंड इफेक्ट्स ऑफ द इंडक्शन इस पे रहेगा एंड नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन द कंडक्टर्स राइट इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत सारी आप गलतियां करते हैं तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सीखेंगे देन नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड कंडक्टर्स तो आपको इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि कंडक्टर्स और पॉइंट चार्ज में क्या डिफरेंस है कैसे कंडक्टर्स के बीच का फोर्स एंड कैसे पॉइंट चार्ज एंड कंडक्टर के बीच का फोर्स चेंज होता है सो लेट्स स्टार्ट ओके तो देखिए अभी फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एंड दिस इज एक्चुअली अबाउट कंडक्शन यू आल्सो नो द कंडक्शन एंड व्हाट इज द कंडक्शन एंड यू माइट स्टडीड और नॉट अबाउट द इंडक्शन सो लेट्स से व्हाट इज एक्चुअली द इंडक्शन Induction is actually a process or you can say the method of charging. And what is the method? If we bring any charge, positive or negative charge body in front of or near any electrically neutral object or conductor, then charge will induced on that conductor. Nearer surface pe, saamne wale surface pe, ya jo bilkul pass hota hai, us pe opposite charge aata hai, aur uske opposite end pay positive you can see here here we have a neutral conductor you can see and in that neutral conductor at uh, this moment we bring a positive charge rod theek hai is positive charge rod ko yahan la rahe hain aur is positive charge ko yahan laane se isme negative charge induce hua aur isme positive charge ye kahan se aaya aapko pata hai conductor mein already there are many free electrons Sufficient number of free electrons are there which are moving inside the conductor only here and there or you can say as free motion and these electrons are known as which are free electrons. 
गॉड इट नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन जहां से मूव करके आए हैं यहां से तो यहां से मूव कर गए तो अपने पीछे क्या छोड़ गए पॉजिटिव चार्ज इस वजह से पॉजिटिव यहां एक्सेस में दिख रहा है आपको और यहां नेगेटिव दिख रहा है ओके सो दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिफोर दैट इससे पहले क्या था अगर आप इससे पहले आप यहां पर देखोगे तो इससे पहले इस जगह पर आपने देखा हमारे पास सपोज ये कंडक्टर था लाइक दिस यू कैन सी हि वन मिनट या सपोज आपके पास एक कंडक्टर है एंड वो कंडक्टर एग्जैक्टली exactly इस तरह से था और फिर आपने इस कंडक्टर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्जेस भी थे बट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आल्सो देर आर सम पॉजिटिव चार्जेस एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस आर आल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओवरऑल दिस कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल कैसा था बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था बट जैसे ही ये पॉजिटिव आया नेगेटिव सारे इधर भाग गए पॉजिटिव इधर भाग गए एंड दिस इज नोन एज इंडक्शन दिस प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नोन एज यस इंडक्शन ओके सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन सो इफेक्ट उसके और क्या होते हैं अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट राइट पॉजिटिव निगेटिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन इंडक्शन से कुछ स्पेशल चीज होती है और वो स्पेशल चीज क्या है कि इंडक्शन से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बॉडीज भी अट्रैक्ट कर सकती हैं एंड चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्ट कर सकता है चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है इफेक्ट ऑफ इंडक्टर में पहला तो देखा न्यूट्रल भी कंडक्टर हो सकता है और न्यूट्रल कंडक्टर और पॉजिटिव के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है क्यों होता है जैसे ही कोई चार्ज आप पास लाते हो उस न्यूट्रल के ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूज होता है एंड इफेक्टिवली अपोजिट चार्ज इंड्यूज होने की वजह से दोनों में अट्रैक्शन भी होता है कट माई पॉइंट ओके दूसरा इफेक्ट बच्चों आपको दिख रहा है अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलरली चार्ज कंडक्टर्स सिमिलरली चार्ज कंडक्टर्स आपको यहां देखो एक डायग्राम दिख रहा है इनिशियली क्या था पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ चार्ज एट एनी पोर्शन ऑफ द कंडक्टर देयर इज नो चार्ज एट ऑल नो नेट चार्ज मींस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट ईच एंड एवरी पॉइंट राइट बट जब ये कंडक्शन हुआ जब आपने इसके सामने पॉजिटिव चार्ज लाए या पॉजिटिव चार्ज बॉडी जब आप लाए सो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव कंडक्टर दीज ऑल नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दीज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्रीली मूविंग बिल्कुल आसानी से फ्री मूव कर सकते हैं बट ओनली इन साइड द कंडक्टर वट इट यस तो इस पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट किया इसलिए यहां पर आ गए और इनकी वजह से आपको ओवरऑल इस एरिया में नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है वट मे पॉइंट एंड सिमिलरली यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है अब अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव है तो इसमें इसमें फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा ओके न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज आप देखो अभी इसमें पूरा पॉजिटिव है एक्सेस है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा राइट बट जैसे ही आप पॉजिटिव लाते हो तो देखो नेगेटिव इंडक्शन की वजह से यहां जाता है और देखो पहले क्या है ये पॉजिटिव है और इसके पास हम एक कैसा ऑब्जेक्ट ला रहे हैं एक रॉड ला रहे हैं एंड दिस रॉड इज बच्चों पॉजिटिवली चार्ज रॉड ओके तो जो भी पॉजिटिव चार्ज आप ला रहे हो तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में नेट फोर्स कौन सा है Yes, attraction. Repulsion is also there, but as the distance is greater here, यहां पर डिस्टेंस क्या है ज्यादा है और ज्यादा डिस्टेंस की वजह से यहां पर रिपल्शन होगा और वो रिपल्शन का मैग्निट्यूड कम होगा बट अट्रैक्शन की डिस्टेंस देखो अट्रैक्शन इतनी इफेक्टिव डिस्टेंस है और इस वजह से ये अट्रैक्शन वाली डिस्टेंस जो होगा फोर्स अट्रैक्शन का इफेक्टिव होगा सो नेट फोर्स इज ये अट्रैक्टिव इन नेचर पॉइंट चलिए 
तो पहला पॉइंट क्या था अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलरली चार्ज ऑब्जेक्ट सिमिलरली चार्ज कंडक्टर हैं तो उनमें अट्रैक्शन हो सकता है अनदर पॉसिबिलिटी एट्रेक्टिव फोर्स शुड बी स्ट्रॉगर बेस्ड ऑन डिस्टेंस फैक्टर अभी यहां मैंने एक्सप्लेन किया गॉट इट देन रिपल्सिव फोर्स शुड बी स्ट्रॉगर बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सो यहां पर अगर बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो यहां पर इफेक्टिव डिस फोर्स ज्यादा हो सकता है हो सकता है पॉइंट टू बी नोटेड ओके चलिए अब इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको समझ में आएंगे कि कैसे हैं पहला क्वेश्चन ये देखें अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर विल अट्रैक्ट पॉइंट टू बी नोटेड और क्वेश्चन कैसा है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है तो इस बात को बच्चों ध्यान रखना ट्रू फॉल्स आपको बताना है पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर विल अट्रैक्ट एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है क्या वो डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा क्या ये बात सही है आपको लगेगा पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा इंडक्शन से बट ऐसा जरूरी नहीं है सो आंसर इज फॉल्स ओके क्यों ऐसा है क्योंकि अगर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है इस पे भी पॉजिटिव इक्वल है इस पे भी पॉजिटिव इक्वल है सपोज ये प्लस का फोर कुलम है और यहां भी प्लस का फोर कुलम है सो so, अगर इक्वल चार्ज है देन ऑब्वियसली इन दोनों में इंडक्शन के बाद भी इफेक्टिव फोर्स क्या रहेगा यस इफेक्टिव फोर्स रह सकता है बच्चों रिपल्सिव तो अगर ये रिपल्सिव हो सकता है तो विल अट्रैक्ट नहीं है मे अट्रैक्ट हो सकता था गॉट माई पॉइंट ओके सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स ओके Positively charged conductor will attract. No, it may attract or may repel. What my point? Very good. So the next question, same type of question. See here, positively charged. Again, this is a positively charged conductor. May attract. Point to be noted. May attract. Okay. Positively charged conductor ko may attract. Sahi hai. How suppose plus ten coulomb, and here another object we have plus two coulomb. So induction se is per yaha aega minus ten coulomb. Got it? So minus ten coulomb to overall kya ho gaya negative. Or ye kaisa hai positive. Iska bhi induction hoga but effectively positive hi rahega. पॉजिटिव so, निगेटिव में कैसा फोर्स होगा बच्चों यस अट्रैक्शन ओके तो मे अट्रैक्ट विल अट्रैक्ट गलत होता मे अट्रैक्ट है सो इट इज ट्रू सो आंसर फॉर दिस वन इज ट्रू ओके वट मी पॉइंट एंड दिस इज ऑल इज इफेक्ट ऑफ इंडक्शन ये सारा क्यों हो रहा है किस वजह से हो रहा है मेन रीजन क्या है इसके पीछे यस दैट इज इंडक्शन इंडक्शन से अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है सामने वाली सरफेस पे अगर सामने वाली सरफेस कंडक्टिंग है तो ओके okay, बच्चों अगर इंसुलेटर होगा तो ऐसा नहीं होगा मींस दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर राइट ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर ऑन योर स्क्रीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर Will repel a positively charged conductor. Will repel, yeah? May repel is correct. Will repel not correct. Means a positive charged conductor can attract a positive charged conductor. Can attract, but will repel? Asa hi ho, ye zaruri nahi hai. Matlab ye ki is option me, is question ka correct option kya hai, bacho? so the correct option for you is false this is statement is false a positively charged conductor will repel a positively charged conductor bilkul nahi keh sakte so it is not correct that's why the answer is false but my point so i hope induction ki importance aapko samajh mein aa rahi hogi 
now you have well understood about the induction and the after effect of induction and how the answer will change you know? how the answer change due to the effect of induction okay chaliye kuch aur question dekhte hain bachcho a positively charged conductor may attract here we have a positively charged conductor may attract neutral conductor how see here suppose we have a conductor and that conductor is positively charged overall or the net charge you can say is positive and if it is positively charged conductor and if there is a neutral conductor then my dear students due to process of induction a negative charge will induced on the nearer surface and positive charge will induced on the far surface so due to distance effect force of attraction is effective so here the force acting is attraction now here the question is a positive charged conductor may attract a neutral bilkul kaise you can see here and now you can see the option or the correct answer is a to ye may attract hai will attract nahi hai isliye ye answer aapka correct hai okay got my point very good chaliye aage chalte hain next question ki taraf another one more question see here this also true false type question a positively charged point to be noted positively charged and conductor will attract a neutral conductor will attract dhyan dena so positive charged conductor hai and neutral hai dono hi conductor hai if this is a positively charged it means definitely there is an induction because there is electrically neutral and due to induction effect or electrical induction charge will induced and here the negative charge will induced and here a positive charge okay so if negative positive so effective force is same reason attraction so will attract is a correct answer so option is true okay so this statement is very true to dhyan rakho bachcho aapko zyada sochna hai conductor hai agar ye point hota to bachcho aisa nahi hota abhi aage aisa equation aur aayega i hope aap log yahan tak understand kar rahe hoge and you are enjoying this okay कुछ नई चीज आपको सीखने को मिल रही है इंडक्शन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं और इंडक्शन से देखो किस तरह से आंसर चेंज हो रहा है आपके दिमाग में जो आंसर आता होगा यहां पे वो आंसर चेंज होता होगा क्यों क्योंकि आप उसको बहुत डीपली नहीं सोच रहे हो इट मींस आपको बहुत ही ज्यादा डीपली सोचना है इसको ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ एनदर क्वेश्चन फॉर यू पीपल यू कैन सी हि a positively charged conductor again positively charged conductor may not attract may not attract neutral conductor kya aisa ho sakta hai ki positively charged conductor ho point to be noted conductor and it is positively charged yeah it is positively charged kya bachcho aisa possible hai कि आपके पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर हो ठीक है और इसको अट्रैक्ट ना करे क्यों क्योंकि अगर ये पास आएगा तो इसमें इंडक्शन जरूर होगा एंड अगर इंडक्शन होगा तो इस पे निगेटिव चार्ज जरूर इंड्यूस्ड होगा एंड यहां पॉजिटिव इंड्यूस होगा राइट एंड ड्यू टू दिस देर इज attraction it means may not attract wali baat sahi nahi hai it will attract means this statement is false 
Cut me point. I hope you are understanding very well. Now the concept you are grasping more and more. अब आपको और डीप में ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी ओके चलिए फिर से आगे चलते हैं लेट सी वन मोर क्वेश्चन डियर क्वेश्चन इज आ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ओके हर बार पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेकिन कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है कुछ ना कुछ सीक्रेसी है कुछ ना कुछ नई बात जरूर है ना सो अगेन हियर इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर विल अट्रैक्ट अ निगेटिवली चार्ज कंडक्टर देखो डायग्राम बनाओ बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है है ना और ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और यहां पर आपको दिख रहा है कि एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है ठीक है ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है अब इस नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर में ये कह रहा है विल अट्रैक्ट सरा इंडक्शन का इफेक्ट लगा लेते हैं सो so, इस पॉजिटिव से इधर क्या आएगा नेगेटिव और इधर क्या आएगा इंडक्शन से पॉजिटिव सो ओवरऑल ये सरफेस आपकी देखो कैसी रहेगी बच्चों पॉजिटिव ये सरफेस ओवरऑल कैसी रहेगी नेगेटिव तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों द फोर्स विच एक्ट हेयर माई डियर स्टूडेंट इज या एट्रैक्शन वट माई पॉइंट सो विल अट्रैक्ट इज द करेक्ट आंसर Will attract is a correct answer. Okay. फिर से induction देखा हमने चलिए और induction के effect देखते हैं क्या क्या और हो सकता है Positively charged particle. देखो नया concept introduce हुआ क्या हा पार्टिकल मे अट्रैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नो बिकॉज If there is a particle or point charge and that point charge is suppose plus q, another point charge is here and it is also particle and this is plus q, positively charged particle. Both are positively charged particle. May attract? No, it may not attract. So the correct option is false, right? So this option is correct. means the statement is false because in point charges there is no scope of electrical induction point charges jo honge unme electrical induction ki possibility nahi hai possibility nahi hone ki wajah se positive positive always repulsion okay that's why this uh, statement is false a positively charged particle may attract no it may not attract Will never, never attract. What my point? Very nice. चलिए आगे चलते हैं बच्चों. Now the another question is a positive charge particle. Yeah. See here. This is a positive charge particle. Will repel a positive charge particle? Yes, definitely. It will repel. So the correct answer is true because in case of point charges or charge particle there is no scope of electrical induction ya electrostatic induction so ye induction is me possible nahi hai that's why they will always repel each other so simple point okay now ab aapko conductor ki in depth meaning pata chal rahi hogi और इंडक्शन की इंपॉर्टेंस भी पता चल रही होगी कि आपका सोचा समझा हुआ क्वेश्चन जो आपको बहुत इजी और ऑब्वियस लगता है वो गलत हो सकता है वट मे पॉइंट चलिए आगे देखते हैं अनदर वन मोर क्वेश्चन सी यर आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मे अट्रैक्ट न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल इंडक्शन पॉसिबल है नहीं तो क्या अट्रैक्ट करेगा नहीं So, ये क्या कह रहा है मे अट्रैक्ट अ न्यूट्रल पार्टिकल नो सो द स्टेटमेंट इज इट सेल्फ फॉल्स गॉट माई पॉइंट सो स्टेटमेंट इज फॉल्स समझ में आया कंडक्टर होता तो ये बात सही होती बट इट इज नॉट अ कंडक्टर तो ये बात गलत है गॉट माई पॉइंट ओके 
Let's move for the next one. Here, a very good question for you. See here, four identical conducting spheres with charges of equal magnitudes are depicted in two cases. See here, huh? four identical conducting sphere point to be noted. Four identical conducting sphere. Separation in both the cases, same. Correct option. So, they are positively charged. Now, so, see here, positively charged hai and conductors hai. So, see here, and positively charged, jo positive charge hooga, is pe negative charge hai. So, positive charge a dusre ko attract karenge. Then, the charge density will be like this. Due to attraction, the charge center will shift and the charge density will like this. Now, the center of charge is not at the center of a sphere. It's negative. So, negative is also like this. Maximum charge density at the nearer end. And here. Okay. Now, here you can say, where is the center of charge? So, my dear student, center of a sphere is this, but here is the center of charge. In this case, here is the center of charge. Due to this, the effective distance is less than the distance between their center. And you know, force is F is equal to K, Q1, Q2, right? Divided by R square. R kam hoga, to ye force suppose yaha pe one hai. And now, positive positive. So, in case of positive positive, the charges will repel each other. If they repel each other, so, in case of positive charge, here is the charge density is like this. Very less charge and also positive will repel. So, charge density is high. Got my point? Yes. So, where is the center of charge, dear students? You can say, now the center of charge here as well as second here. Now, the distance between their center is more than more than the distance. So, if distance R1 and here let's say this distance is R2 and distance between their centers is D. So, you can say R1 is less than D and R2 is greater than D. Now, if we compare by this formula, so when distance will decrease, the force will increase and distance will increase, the force will decrease. So, F1 is greater than F2. Okay. So, you can see here, what are the correct options? In which case force is greater? 1. Case 1, the force is larger. You can see here, in case 1, force is larger. Okay. So, this is the effect of induction or mutual induction or mutual repulsion and also this is due to conductor. If these spheres are not conductors, they are dielectric or if they are insulators, then F1 and F2 are same. Got my point? Chali, ek aur question dekhte bacho. In previous quiz, see here. In previous quiz, if the spheres are replaced by particles, matlab jaha par sphere the, waha particles hote, then which of the previous option will be correct? Agar particles hongi, to charge move nahi karega, induction nahi hoga. And if there is no induction, there will be no change in the distance between the center of charges, right? So, for that case, forces in two cases are same. ओके चलिए तो आज हमने बहुत अच्छा लगा 
आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी इंडक्शन को एक नई नजर से देखा एक नए नजरिए से देखा एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ क्वेरीज जो आपके दिमाग में थी वो क्लियर हो गई हैं। और अगर कोई ऑप्शन है आपको या और कोई प्रॉब्लम है या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखो मैं पर्सनली उसका आंसर आपको दूंगा ओके एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर पीपल फॉर योर कमेंट्स फॉर योर शेयरिंग एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट सो की वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से ऐसे ही ये इलेक्ट्रो स्ट्रेटेजी या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का पहला सेशन था देर आर नंबर ऑफ सेशन और सारे सेशन में वही हम छोटे छोटे अनदेखे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन आप स्किप कर देते हो या किसी तरह से छूट जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पर क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन पहली या दूसरी बार में आप डेफिनेटली कर रहते हो सो वी विल एंजॉय वी विल स्टडी वी विल लर्न समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टेटिक in next session also so keep watching keep sharing thank you all the best for your examinations yeah